হাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা এনটি বাংলার পক্ষ থেকে আমি নীতিচন্দ্র রায় সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আশা রাখি সবাই সুস্থ আছো আজ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় উদ্ভিদে বংশবৃদ্ধি এই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি থেকে আজ আমি প্রজনন সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে প্রজনন কি প্রজননের প্রকার ভেদ অর্থাৎ অঙ্গুচ প্রজনন যৌন প্রজনন অযৌন প্রজনন স্পোরের মাধ্যমে প্রজনন এবং রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে যে প্রজননগুলি হয় সেই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব আমার সঙ্গেই থেকো যারা যারা এখন আমার পূর্বের ভিডিওগুলি দেখো নাই তারা তারা পূর্বের ভিডিওগুলি দেখে এসো তাহলে বর্তমান ক্লাসগুলি করতে তোমাদের অনেক সুবিধা হবে আজ এটি এই অধ্যায়ের প্রথম ক্লাস চলো যাই তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসে আজ আমি তোমাদের সঙ্গে প্রজনন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব যারা যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করো আর যদি এই অধ্যায় সম্পর্কে আরো তথ্য তোমাদের প্রয়োজন মনে করো তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্স থেকে এনটি বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট ব্লগস পর ডট কম এই ওয়েব পেজে গিয়ে সেখানে সৃজনশীল প্রশ্ন বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সহ আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওখানে পিঠে পাকারে দেওয়া আছে তোমরা ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারো তাহলে আজকের ক্লাসটি দেখো তোমরা প্রজনন সম্পর্কে প্রথমে আমরা জানবো প্রজনন বা জনন কাকে বলে প্রজনন যে জটিল প্রক্রিয়া জীব তার প্রতিরূপ বা বংশধর সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বলে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জীব তার মতো আরেকটি জীব এই পৃথিবীতে রেখে যেতে চায় তার ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে হলো প্রজনন প্রজনন দুই প্রকারের হয় প্রজনন দুই প্রকার একটা হচ্ছে অযৌন প্রজনন আর একটা হচ্ছে যৌন প্রজনন যৌন প্রজনন অযৌন প্রজনন এবং যৌন প্রজনন এখানে প্রজনন তাহলে তোমরা বুঝলে যে প্রত্যেকটি জেব তার মতন আরেকটি জেব পৃথিবীতে রেখে যেতে চায় অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে যেতে চায় এই যে তার মতন আরেকটি অনুরূপ বা প্রতিরূপ বংশধর সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া কি যে জটিল প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রজনন বা জনন তাহলে তোমরা প্রজননের সঙ্গে একটু দেখে নাও প্রজনন বা জনন যে জটিল প্রক্রিয়ায় জীব তার প্রতিরূপ বা বংশধর সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বা জনন বলে প্রজনন বা জনন প্রধানত দুই প্রকার যথা অযৌন ও যৌন জনন তাহলে তোমরা সংজ্ঞাটি দেখলে এখন আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব অযৌন প্রজনন নে অযৌন প্রজননের নে যে প্রজননে যে পুং গমেট বা স্ত্রী গমেট বা পুং জনন কোষ বা স্ত্রী জনন কোষের অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের সহযোগিতা ছাড়াই প্রজনন ঘটায় তাকে অযৌন প্রজনন বলে অর্থাৎ যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় যে দুটি ভিন্ন ধর্মী জনন কোষ ছাড়াই নতুন বংশধর সৃষ্টি করে সেই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে অযৌন প্রজনন আর নিম্ন শ্রেণীর জীবের অযৌন প্রজননের প্রবণতাটা বেশি থাকে অযৌন প্রজনন আবার দুই প্রকার একটি হচ্ছে স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে আর একটি হচ্ছে হলো অঙ্গজ আর একটা হলো অঙ্গজ প্রজনন তাহলে একটা হলো স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে প্রজনন আর একটি হচ্ছে হলো অঙ্গজ প্রজনন তাহলে তোমরা প্রজনন কাকে বলে জানলে এবং অযৌন প্রজনন সম্পর্কে একটু দেখো যে প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন ধর্মী জনন কোষের মিলন ছাড়াই জনন সম্পন্ন হয় তাই অযৌন প্রজনন নিম্ন শ্রেণীর জীবে অযৌন প্রজননের প্রবণতা বেশি অযৌন প্রজনন প্রধানত দুই ধরনের যথা স্পোর উৎপাদন ও অঙ্গজ জনন তাহলে তোমরা অযৌন প্রজনন দেখলে এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে যে প্রজননটা হয় কিছু নিম্ন শ্রেণীর জীবে স্পোর মানে উনবিশ এই উনজীবগুলির ক্ষেত্রেও ঘটে এগুলি বেশি উনবিশ মাধ্যমে দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট স্থানে 
অনেকগুলি অনুবেশের কি হয় সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অনুবেশ স্থলি আর এই অনুবেশ স্থলিতে গুলি অসংখ্য স্পর বা অনুবেশ থাকে আবার কোন কোন গুলিতে একটিও থাকে এক একটি কতগুলিকে আবার কনেডিয়াম বলা হয় যেমন পেনিসিলামে কনেডিয়াম দেখা যায় আবার মিউকট বা ছত্রাক যেগুলি আছে সেগুলিকে স্পরের সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক স্পর উৎপাদন হয় এগুলি ঘটে তাহলে তোমরা এখন এই যে স্পর উৎপাদনের মাধ্যমে যে প্রজনন সেটা একটু দেখো স্পর উৎপাদন প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর শ্রেণীর উদ্ভিদে স্পর বা অনুবেশ উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ রক্ষা করার প্রবণতা বেশি দেখা যায় উদ্ভিদের দেহকোষ পরিবর্তিত হয়ে অনুবেশ বাহী একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে এদের অনুবেশ স্থলী বলে একটি অনুবেশ স্থলীতে সাধারণত অসংখ্য অনুবেশ থাকে তবে কখনো কখনো একটি থলিতে একটি অনুবেশ থাকতে পারে অনুবেশ স্থলীর বাইরেও উৎপন্ন হয় এদের বহি অনুবেশ বলে বহি অনুবেশের কোন কোনটিকে কনেডিয়াম বলে মিউকর এর থলির মধ্যে অসংখ্য অনুবেশ উৎপন্ন হয় পেনিসিলাম কনেডিয়াম সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে তাহলে তোমরা স্পর উৎপাদনের মাধ্যমে প্রজনন সম্পর্কে জানলে যে কোন কোন গুলি অনুবেশ স্থলীর বাইরেও অনুবেশের সৃষ্টি হয় এগুলিকে কনেডিয়াম বলে চ্যাম্পিয়নিসিলামে দেখা যায় জানলে আবার কতগুলিতে অসংখ্য স্পরের সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে জানে যেমন মিউ করে দেখা যায় তো অনুবেশ উৎপাদনের মাধ্যমে যেটা স্পর উৎপাদনের মাধ্যমে তোমরা জানলে এখন এখন জানবে অঙ্গজ প্রজনন সম্পর্কে এখন আলোচনা করবো আমি অঙ্গজ প্রজনন সম্পর্কে এই অঙ্গজ প্রজননটা কাকে বলে উদ্ভিদ বিষ ছাড়া উদ্ভিদ বিষ ছাড়া বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গের বিভিন্ন মাধ্যমে বা অঙ্গের কোন অংশ বিশেষ বা কোন অঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে যে প্রজনন ঘটায় তাকে বলা হয় অঙ্গজ প্রজনন অর্থাৎ বিষ ছাড়া এটা ঘটে অঙ্গজ প্রজনন বলে এই অঙ্গজ প্রজননে তাকে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে তোমরা জানো একটা হলো প্রাকৃতিক অঙ্গ জ প্রজনন আর একটা হলো কৃত্রিম কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন তাহলে এই অঙ্গজ প্রজনন কাকে বলে তুম তোমরা একটু দেখে নাও অঙ্গজ প্রজনন বা অঙ্গজ জনন কোন ধরনের অযৌন রেণু বা জনন কোচ সৃষ্টি না করে দেহের অংশ খণ্ডিত হয়ে বা কোন অঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে যে জনন ঘটে তাকে অঙ্গ জনন বলে এই ধরনের জনন প্রাকৃতিক নিয়মে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে তাকে প্রাকৃতিক অঙ্গ জনন বলা হয় যখন কৃত্রিমভাবে অঙ্গ জনন ঘটানো হয় তখন তাকে কৃত্রিম অঙ্গ জনন বলে তাহলে তোমরা অঙ্গ প্রজননের সম্পর্কে জানলে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে বীজ ছাড়া উদ্ভিদ তার দেহের অংশ বিশেষ সরাসরি অথবা রূপান্তরিত হয়ে যে প্রজননটা ঘটাচ্ছে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে অঙ্গজ প্রজননটা দুই প্রকার একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন আর একটি হলো কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করব তোমাদের সাথে প্রকৃতিগত ভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের যেগুলি উদ্ভিদের বীজের থেকে সহজে গাছ হয় না উদ্ভিদ জন্মায় না সে সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে তাদের অঙ্গ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন তাহলে প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন সম্পর্কে তোমরা একটু দেখো প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন বা প্রজনন বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বাভাবিক নিয়মে এ ধরনের অঙ্গজ জনন দেখা যায় যেমন দেহ খণ্ডায়ন সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে এ ধরনের জনন দেখা দেয় স্পাইরোগাইরা মিউকার ইত্যাদি উদ্ভিদের দেহ কোনো কারণে খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড একটি স্বাধীন উদ্ভিদ হিসেবে জীবনযাপন শুরু করে মূলের মাধ্যমে কোন কোন উদ্ভিদের মূল থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেমন পটল সেগুন ইত্যাদি কোন কোন মূল খাদ্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে বেশ মোটা ও রসালা হয় এর গায়ে কুড়ি সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে নতুন উদ্ভিদ গজায় যেমন মিষ্টি আলু তাহলে তোমরা অঙ্গজ প্রজনন সম্পর্কে জানলে 
দুটি তার দেহ খণ্ডায়নের মাধ্যমে দেহ খণ্ডায়ন অর্থাৎ দেহ খণ্ডায়ন অর্থাৎ কিছু কিছু কোনো যে আছে যেগুলি দেহ খণ্ডের মাধ্যমে দেহ যখন খণ্ডায়িত হয়ে যায় তখন তার প্রত্যেকটি অংশ এক একটা স্বাধীন উদ্ভিদ হিসাবে বেঁচে থাকে এগুলি দেহ খণ্ডায়নের মাধ্যমে যেমন স্পাইডারাতে দেখা যায় আর একটি তোমরা জানলে মূলের মাধ্যমে মূলের মাধ্যমে সেবন পটল মিষ্টি আলু দেখলে মাধ্যমে তো এইগুলি মূলের মাধ্যমে মূলটার বিশেষ করে মূলে দেখা যায় যে মূল থেকে অনেক সময় খাদ্য সঞ্চয় করে বা বিভিন্ন কারণে মূল থেকে কি হয় কুড়ি বোঝায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয় এটা হলো মূলের মাধ্যমে এখন আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তিন নম্বর এগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজননের অংশ বলে আলোচনা করছি তোমরা জানো এটা হলো রূপান্তরিত রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে কাণ্ডের মাধ্যমে এবার রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে রূপান্তরিত কাণ্ড দুই রকমের থাকে একটা উপরে থাকে মাটির উপর থাকে একটা নিচে থাকে রূপান্তরিত থাকে সেগুলিকে বলা হয় নর্মাল বায়ু রূপান্তরিত কাণ্ড আর যেগুলি নিচে থাকে সেগুলিকে বলা হয় ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড তো এখন আমি তোমাদের সাথে এই রূপান্তরিত কাণ্ড সম্পর্কে একটু আলোচনা করতেছি এবং দেখো রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভিদের কোন অংশকে কাণ্ড কোন অংশকে কাণ্ড বলে তা আমরা জানি তবে কিছু কাণ্ডের অবস্থান ও বাইরের চেহারা দেখে তাকে কাণ্ড বলে মনে হয় না এরা পরিবর্তিত কাণ্ড বিভিন্ন প্রতিকূলতায় খাদ্য সঞ্চয় অথবা অঙ্গত জননের প্রয়োজনে এরা পরিবর্তিত হয় এদের বিভিন্ন রূপ নিম্নে দেওয়া হলো যেমন টিউবার কিছু কিছু উদ্ভিদের মাটির নিচে শাখার অগ্রভাগে খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয়ে কন্দের সৃষ্টি করে এদের টিউবার বলে ভবিষ্যতে এই কন্দ জননের কাজ করে কন্দের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত থাকে এগুলো দেখতে চোখের মতো তাই এদের চোখ বলা হয় একটি চোখের মধ্যে একটি কুড়ি থাকে আশের মতো অসবুজ পাতার স্বল্পপত্র যেটিকে বলা হয় কক্ষে এসব কুড়ি জন্মে প্রতিটি চোখ থেকে একটি স্বাধীন উদ্ভিদে জন্ম হয় যেমন আলু তাহলে তোমরা রূপান্তরিত কাণ্ডের একটি দেখলে টিউবার রূপান্তরিত কাণ্ডের একটা আমরা দেখলাম টিউবার টিউবার এই টিউবার আসলে কি টিউবার এগুলি মূল্যে এগুলি আসলে কাণ্ডের অংশ এগুলিকে ভূনিম্নস্ত কাণ্ড বলা হয় আর বা রূপান্তরিত কাণ্ড বলা হয় এগুলি খাদ্য সঞ্চয় করে মোটস্পৃত হতে পারে এবং এগুলি থেকে কুড়ির জন্মায় যেমন আলুর দেখো তোমরা চিত্রে দেখছো তবু আমি দেখাচ্ছি এরকম আলুর গায়ে গর্ত থাকে এবং চক চক দেখা যায় চোখের মতো দেখা যায় আলুর গায়ে এই এইগুলিকে চোখ বলা হচ্ছে আসলে এইগুলি একটা শুল্ক পাত্র পাতলা শুল্ক পাত্র দ্বারা যেটা একজন প্রথম উঠানো হয় গাছ থেকে মাটির ভিতর থেকে তখন দেখা যায় এর উপর পাতলা একটা আবরণ থাকে এগুলিকে বলা হচ্ছে শুল্ক পাত্র এগুলিকে বলা হয় শুল্ক পাত্র আর এইগুলি ভিতর থেকে একটা কুড়ির থেকে একটা করে গাছ কি হয় জন্মগ্রহণ করতে পারে প্রত্যেকটা চোখ থেকে একটা করে গাছ জন্মে এটা হলো টিউবার যেমন আলু তা টিউবার সম্পর্কে তোমরা জানলে এখন দুই নম্বর দেখো রাইজম রাইজম এই যে রাইজম এই রাইজমটাকে যে সকল রূপান্তরিত কাণ্ড মাটির নিচ্ছে আসলে কাণ্ড তোমরা বৈশিষ্ট্য জানো যে কাণ্ডতে যেমন একটি বাঁশ দেখাই আমি তোমাদেরকে বুঝতে সুবিধা বেশি হয় এই যে এরকম ভাবে দুটে থাকে এটা হলো পর্ব আর পর্ব সন্ধি পর্ব মধ্যে পর্ব সন্ধি এই যে পর্বগুলি যে থাকে এই যে অংশগুলি এইগুলি কিন্তু মানে মূলে তো দেখা দিলে সেগুলিকে কাণ্ড বলা হচ্ছে এগুলি কিছু কিছু কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য থাকে ওইগুলিতে এগুলিকে রূপান্তরিত কাণ্ড বলা হয় রাইজম এটা মাটির নিচে সমান্তরাল ভাবে থাকে এবং এগুলিকে পর্ব পর্ব সন্ধি এগুলিতে বিদ্যমান থাকে এবং 
समान कांडी स्पष्ट पर्व सन्धि शुल्क पत्र कक्षे का मुकुल जन्मे एरा खाद्य संचय कर मोटा और सल है अनुकूल परिवेश मुकुल बृद्धि पे आलदा आलदा उद्भिद उत्पन्न कर जमन आदा हलूद आलोचना कर बेस कैकटा प्रकार आज गुरिकंद आंद कंद क्षुद्र कांड अति क्षुद्र कांड तुम तो कला गाच देखो कला गाचे मथा गोड़ा बोला कला गाचर कांड जेखान कला गाचर जो एरक तुम्हारा जो देखो एखान देखा जो नतुमान कला गाचे जन्म ग्रहण करते कला गाचे इटे हलो कंद जो पिंज गुरीगंध के बोला कंद कंद सम्पर्क देखो कंद एरा अति क्षुद्र कांड शीर्ष मुकुल मुकुल गाज जन्मे शीर्ष मुकुल बुजते संगे आलोचना कर चित्र देखा तब तुम देखने चेस्ट करचु गाच थे शाखा कांड 
জননের জন্যই প্রয়োগ পরিবর্তিত হয় স্তুলনের অগ্রভাগে মুকুল উৎপন্ন হয় এভাবে স্তুলন উদ্ভিদের জননের সাহায্য করে যেমন কচু পুদিনা ইত্যাদি তাহলে তোমরা স্তুলন সম্পর্কে জানলে যে স্তুলন মানে লতিকা কচু লতিকার মাধ্যমে বললাম এটার মাধ্যমে কি হয় নতুন উদ্ভিদে জন্ম গ্রহণ করে এইবার দেখো তোমরা পাঁচ নম্বরে দেখো অফসেট कचुर নয়েল বা নলাকার যে দয়া আর একটা কচুরি বানার জন্ম দেয় এখানে আর একটা কচুরি বানার জন্ম হচ্ছে এবার পানির মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে তোমরা জানো যেরকম ভাবে ভাসমান অবস্থায় থাকে এই যে এইটা এইটাকে বলা হচ্ছে অফসেট এইটাকে বলা হচ্ছে অফসেট তাহলে অফসেট তোমরা চিনলে যে অফসেট আসলে কি দেখো অফসেট কচুরি পানা টোপা পানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদে শাখা কাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে এটি নতুন উদ্ভিদের উৎপন্ন করে কিছুদিন পর মাতৃ উদ্ভিদ থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন উদ্ভিদে পরিণত হয় যেমন কচুরি পানা তাহলে তোমরা যদি এখানে ভেঙ্গে দাও তাহলে দেখবা এটা একটা উদ্ভিদ হচ্ছে এটা একটা উদ্ভিদ হচ্ছে এইভাবে স্বাধীনভাবে নতুন উদ্ভিদটা স্বাধীনভাবে তখন একটা উদ্ভিদে পরিণত হয় এটি হচ্ছে হলো অফসেটের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি বা প্রজনন বা জনন এইবার তোমাদের সাথে আলোচনা করব বুলবিল নিয়ে বুলবিল বুলবিল তো এই যে বুলবিল এই বুলবিলটা হচ্ছে হলো কি উদ্ভিদের যখন কক্ষমুকুল রূপান্তরিত হয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয় একটা পিণ্ডে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে বুলবিল দেখো তোমরা অনেকে মাছ আলু বা চুপড়ি আলু বা বাবু আলু যেটাই বলো না কেন দেখে থাকবে তোমরা এরকম পাতা থাকে পাতার কক্ষে তখন একের কক্ষমুকুল থেকে তখন বড় একটা মানে পিণ্ডের মতন উৎপন্ন হয় এইটাই হচ্ছে তোমাদের বুলবিল এটাই হচ্ছে বুলবিল আচ্ছা করে বুঝতে পেরেছ মাছ আলু যে গাছ আলু বা মাছ আলু বলা হয় আসলে একটা বাবু আলু আর বয়ের ভাষায় একটা বলা হয় চুপড়ি আলু তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যেটাই হচ্ছে বুলবিল তো বুলবিল সম্পর্কে দেখো কোন কোন উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি যথাযথভাবে না হয়ে একটি পিণ্ডের মতো আকার ধারণ করে এদের বুলবিল বলে এসব বুলবিল কিছুদিন পর গাছ থেকে খসে মাটিতে পরে এবং নতুন গাছের জন্ম জন্ম দেয় যেমন চুপড়ি আলু তাহলে তোমরা বুলবিল সম্পর্কে বুঝতে পারলে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম রূপান্তরিত কাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড সম্পর্কে তোমরা জানলে যে টিউবার আলু রাইবজম আদা কন্দ বা পেঁয়াজ স্টলন কচুর কচু অফসেট কচুরি পানা বুলবিল চুপড়ি আলু তাহলে এই সম্পর্কে জানলে এইগুলির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকলো এতক্ষণ আমরা রূপান্তরিত কাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে উদ্ভিদ প্রজনন ঘটায় সে সম্পর্কে তোমাদের সাথে বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর রঙিন চিত্রের মাধ্যমে তোমাদের সাথে ব্যাখ্যা করার করলাম আমি আশা করি খুব সুন্দরভাবে বুঝেছ এখন আমরা চার নম্বরের যে উদ্ভিদের একটা অঙ্গ যে প্রজনন আছে যেটা পাতার সাহায্যে পাতার সাহায্যে পাতার সাহায্যে যে প্রজননটা হয় অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের পাতার সাহায্যে প্রজনন হয়ে থাকে যেমন পাথর কুচি যেমন পাথর কুচির পাতা এরকম খাস থাকে তোমরা অনেকেই পাথর কচি দেখে থাকবে পাতা দেখে থাকবে এরকম পাথর কচিতে যতগুলি খাস থাকে এই খাস থেকে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয় এটা পাতার সাহায্যে হয়ে থাকে উভয়ই হয় এটা পাতার সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয় পাথর কচিটা এখন দেখো যে পাতার মাধ্যমে কিভাবে বংশবিস্তার করে কখনো কখনো পাতার কিনারায় মুকুল সৃষ্টি হয়ে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যেমন পাথর কচি চিত্রে তোমরা তাহলে চিত্রে তোমরা দেখলে পাথর কচি থেকে কিভাবে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয় এছাড়া কি সবাই সুন্দরভাবে প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজননটা বুঝতে পেরেছ এতক্ষণ আমরা 
प्राकृतिक अंगज वंश बृद्धि सम्पर्क आलोचना कर लगे तुम्हारे संगे आलोचना करब कृत्रिम अंगज प्रजन कृत्रिम अंगज प्रजन देख कृत्रिम अंगज प्रजन मानुषार सुविधा मत जे सकल उद्भिद फल भलो लाभजनक से सकल उद्भिदे शाखा प्रशाखा विभिन्न अंग निजे इच्छा केटे जे नतून एक उद्भिदे जन्म सृष्टि बला हम कृत्रिम अंगज प्रजन एखने कलम ग्राफ्टिंग आलो काटिंग काटिंग और ग्राफ्टिंग तुम्हारे पार्थक्य गो बोझा तो एखे जेमन आम लिचु पियारा लेबू उद्भिदे क्षेत्र विभिन्न धरण कलम कर शाखा कलम कलम और शाखा कलम एक पार्थक्य आ देखो एखे कलम कलम विभिन्न भाव जेम एक उद्भिद आद्भिद सरु चिकन पेंसिल चिकन एक डाल कलम प्रथम गोबर मटी सार विभिन्न रकम उपादान दिए भरे दिल मटी दिए भरे दिल के सिलोफन पलिथिन बैग दे देखे ढाक दिल ढाक नतून भाव लगे मातृ सम्पूर्ण नतून एक उद्भिद पा ये कलम आज जोर कलम आज बेधे दीब एक समय देखा जाए गाँव फल भलो ना भलो है कटे दी गोड़ा कटे दी डाल नतून गई खराब है कटे दिल दिए डाल गाचर साथ दिल गाला जोर कलम अब ग्राफ्टिंग देखो गर्वसंधि चोखे जगह केटे गर्त कर बसा दे बेधे देखान नतून एक गाचे उद्भिद विभिन्न केटे निल मैं पर सन्धे अनुपातिक कलम आरोप कलम लतानो गरम सेजे गाटर भेतर एरम भाव देखा पता से गाचटा 
পাতা আছে তাহলে এখানে মাটির ভিতরে একটু মাটির ভিতর দিয়ে দেওয়া হলো দিয়ে দেওয়ার পর কিছুদিন থাকলে এখান থেকে মূল গোজাবে মূল গোজানোর পর এখানে একটা কেটে ফেলে দিলে এখানে একটা নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এইভাবে কলমের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ভাবে উদ্ভিদের নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করতে পারি তাহলে তোমরা শাখা কলম সম্পর্কে বুঝলে শাখা কলম শুধু গোলাপ গাছেরই নয় তোমরা দেখেছ সজনা জিগা বা মাদার বিভিন্ন গাছ আছে এইগুলি যেগুলি ডাল কেটে নিয়ে আর এক স্থানে লেগে দিলেই নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এইভাবে আমরা শাখা কলম মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে তোমরা কলম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলে যে কলম কিভাবে হয় আমি সুন্দরভাবে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছি তাছাড়া কি খুব ভালোভাবে বুঝাচ্ছ তোমরা এতক্ষণ অঙ্গজ প্রজনন সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে আগামী ক্লাসে আমি যৌন প্রজনন সম্পর্কে অর্থাৎ ফুল থেকে শুরু করে আমি নিষেক সবকিছু ফল সবকিছু নিয়ে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকো আজকের ক্লাসটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক দাও এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করো যাতে তোমার বন্ধু বান্ধবেরা ভিডিওটি দেখতে পারে আবার বলছি যারা যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখো যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আর যারা যারা এই অধ্যায় সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করবে তারা আমার চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্স থেকে এনটি বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট ব্লক স্পট ডট কম এই ওয়েব পেজে গিয়ে সেখানে পিডিএফ আকারে অনেক তথ্য দেওয়া আছে সুপার টিপ সুপার সাজেশন সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর ভোট প্রশ্নোত্তর সহ আরো অনেক তথ্য দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আজকে মতো আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে